Det du ja. Amen. Amen. Ja, just det, mikrofonen. Jag är vana mycket. Får se hur det här går. Är ni glada? Amen. Are you happy? Jag måste ta ett vittnesbörd först. I must tell you a testimony first. Eh, ni vet att Jesus han botar människor. Uh, you know that Jesus heals people. Eh, vi ber, vi brukar be utifrån kameran när vi står där. And sometimes we pray in front of the camera. Säg till folk att lägga på sin sjuka del, sin hand där de är sjuka. And we tell people to put their hand where they feel sick. Eh, det är var en, det är en kvinna där. Det vill säga hennes namn. There was a woman there. Och varje gång vi har gjort det har hon lagt sin hand. And every time I said this, she put her hand. Hon har svårt för att gå. On her leg because she she can't really walk very good. Det är mycket smärta. She has a lot of pain. Och helt plötsligt. And suddenly. Så att hon fullständigt helad. She was completely healed. Hon går 13 000, 14 000 steg varje dag. And now she walks 13 to 14 thousand steps every day. Herren bota genom sitt namn. So Jesus heals by his name. Jag tror att Gud kan bota alla människor. I believe that God can heal everyone. Men det beror på hur vi ser på Jesus. But it depends also on how we look on Jesus. Många gånger så ser vi på oss själva. Many times we look at ourselves. Vår egen förmåga. Our own ability. Vet att vi har ingen förmåga. But we don't have any ability. Att kunna bota. To heal. Eller våra böner. Our prayers. Eller vår helgelse. Our holiness har ingen med det att göra. Has nothing to do with it. Är det har med tron på Jesus. It's about to believe in Jesus. Jag har tron på namnet Jesus. To believe in the name of Jesus. Jag har hela tiden han. I look at him. Det är för han sa. Han sa. He said. Att det ska be utifrån mitt namn. You shall pray in my name. Ni ska lägga händerna på dem. You will put your hands on people. Utifrån mitt namn. In my name. Okay, då har det med det. Och ni vet det med tron. And you know faith. Inte min tro. Not my faith. Inte Thomas tro. Not Thomas faith. Ta bort det. Kasta det papperskorgen. Throw it away. Kasta det papperskorgen säger. Throw it away. Han går in i hans tro. Go into his faith. Det är tron på det namnet. The faith in the name. Det är tron på det det ordet som han säger. Uh, it's faith in his word. För när vi lyder. When we obey, so it's his um, doing to confirm this. Many times we believe that it has to do with us or how I live. But it's all about what he did on the cross. Jesus. Han kom aldrig för dem de människor. Jesus never came to judge people. Det har gått igenom den sista tiden. Uh, the last time. Eh, så har jag gått igenom. I've been through. Om Jesus. About Jesus. Jag har bestämt mig för att bara predika om Jesus. Tro på honom. I have decided to just speak about Jesus and the faith in Jesus. Och jag får bort det här upplyftande på människor. Att lyfta upp människor. Uh, I want to lift up people. För på grund av det Jesus gjorde. And because of what Jesus did. Och vad det Gud gjorde. What did God do? Han sände sin son. He sent his son. Som en gåva. As a gift. Till oss. For us. Amen. Eh, och eh, han använde. And he used. Människor. People. Han använde Petrus. He used Peter. Petrus var inte en perfekt människa. Peter wasn't a perfect Han hade person. Ingen golia på huvudet. He had no uh, halo on his head. Han svor och förbannade. Han svor och förbannade. Uh, he, he, he cursed. Att han inte kände Jesus. And he didn't know Jesus at first. Och när de skulle ta Jesus. And uh, when they were to arrest Jesus. Så högg han med så svärd. He took his sword. Han, jag tror han siktade på huvudet men han kom på örat. He, I think he aimed for the head but he, he um, cut the, the ear, ear off. Vad är det Jesus säger? And what did Jesus say? Det ska jag bygga min, min församling på. He said I will build my church on you. Och Petrus var väldigt använd. Han var. Var väldigt använd. 
and he was very used. Eh, Matteus var en tullendrivare. Matthew was um, uh, he, he collect tax collector. Han var, han var hatad av folket. <laughs> and people hated him. Han var den värsta i, i Helsingborg. He was the worst one in Helsingborg. Det är ingen ville komma. Nothing, uh, no one wanted to know. Framförallt inte kristna. Nej, nej. Especially not Christians. Men Jesus gick dit. But Jesus went to him. Vad var det? Han var was... en apostel. And he became an apostle. Så skulle vi dra vidare med Jesus. So see what happens with Jesus. Paulus. Paul. Han ville slå ihjäl alla kristna. He wanted to kill every Christian. Han slängde dem i fängelse. He put them in jail. Han levde i en tradition. And he lived according to tradition. Han kunde inte tro att Jesus var Messias. He could not believe that Jesus was the Messiah. Han ville utrota alla som trodde på Jesus. He, he wanted just to eradicate everyone who believed han in Jesus. Han var en mäktig apostel. But he became an apostle. Och vet du vilken apostel han var? Do you know what apostle he became? Din apostel. Your apostle. Han var hedningens apostel. He was the apostle for the heathens. Vet du när Jesus gick på jorden? When Jesus walked on the earth. När han gick ut och predikade. When he went out to preach. Så kom han till de förlorade fåren. He went to the lost sheep. Han kom för judarna. He came to the Jews. Han kom inte för oss. He didn't came for, come Vi var for helt ute stängda. We were closed out. Vad var det han gjorde? And what did he do? Han fiskade in dem. He fished them in. Som hade lämnat och levde ett annat liv. Who had left and lived another life. Vad tror du Jesus skulle vara? What do you think Jesus would do? Lyssna nu. Listen. Vad var det han gjorde? What did he do? Han kom för de förlorade fåren. He came to the lost sheep. Han sa jag kom inte för de friska utan för de sjuka. He said I didn't come to the healthy ones. I, I came for the sick ones. Hur många är det som har lämnat våra församlingar? How many people have left our churches? Som är besvikna och bittra. They are bitter, they are disappointed. Ledsna. Sad. Och kanske har fallet. Maybe they have fallen. I synd. In, into sin. Eller andra saker. Or other things. Vad tror du Jesus har varit? What do you think Jesus does? Han har varit där. But he has been there. De som vi vänder ryggen till. The people that we turn our back to. De som vi kanske pratar illa om. The people we talk bad about. Där hade han varit. He has been there. Men vilka gick han hårt emot? But what people did he go against? Fariseerna. The Pharisees. Som gick ut och dömde ut människor. That who judged people. Kom, vet du att Jesus kom för människan? Jesus came for the human race. Han sa inte att ni ska bli gudar. He didn't tell us to become Jews. Han sa, ni är människor. He said, you are human. Och jag älskar er. And I love you. Jag kommer som en gåva. He came as a gift. Och jag vill ge er en gåva. And he said, I want to give you a gift. Jag helgar mig för er skull. I make myself holy for you. Jag har gjort allt. I've done everything. Det är bara att du tar emot gåvan. You just need to receive the gift. Inte utifrån några gärningar. Not from deeds. Inte utifrån några långa böner. Not from long prayers. Inte utifrån att du har gjort massor med gärningar. Not that you made a lot of good things. Utan jag kom och ger dig den. But I come and give this to you. För att du är Because you are loved. Förstår du? Do you understand? Halleluja. Jag hörde på en predikant för ett tag sedan. I listened to a preacher a while ago. Han hade varit på ställe. He had been in a place. Och de brann för Jesus. And they were burning for Jesus. Och han sa vilka heliga kristna ni är. Vilka? Heliga kristna ni är. And he said, oh you are great Christians. Nej vi är inga kristna så. And they said, no we're not Christians. Han var lite chockad. And he was shocked. Vi är efterföljare av Jesus. We are followers of Jesus. Halleluja. Kristen kan alla kalla sig för. Everyone can call themselves Christian. Men efterföljer Jesus. But followers of Jesus. De älskar människor. They love people. Halleluja. Amen. Och jag tyckte det var väldigt bra. Alltså. And I thought this was very good. Så vi brukar säga efterföljare. Jag vill vara en efterföljare. So I, I always say I want to be a follower. Eh, och så det vi ska gå in i. Det är Galater 2. I'm going to speak about Galatians 2. Och vet du, många gånger så 
försöker vi jaga. Det vet den heliga ande. You know the Holy Spirit. Det är han som delar ut gåvor. He gives gifts. Det är han som ger kraft. It is him who gives power. För det du ska utföra. For what you are supposed to do. Det är inte vi människor som sätter dit människor. It's not us uh, humans. Jag tänkte jag, jag tänkte på sig jag var predika på många ställen. I've been preaching in a lot of places. Och varje ställe jag kommer på. Every place I go to. Inklusive vår egen församling. And our own church also. Så skapar vi traditioner. We create traditions. Vi skapar gärna traditioner. We like to create traditions. Är tradition inget fel på? There's nothing wrong with tradition. Men ibland kan traditionen bli så stark. But sometimes tradition gets so strong. Så vi ser inte Jesus längre. So we cannot see Jesus anymore. Är jag, är jag bland trosfolket, trosrörelsen. Um, the movement of faith. Då ska det sjunga sagt. There we sing loudly. Oh, vi ska vi högt. We pray loudly. Oh, vi ska gärna fladda lite med armarna. Oh, And we wave our arms. Är jag bland partisterna eller annorlunda? Baptisterna. The Baptists, it's ja, 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 different. Är med med pingst eller annorlunda? And the, the Pentecostal church is different. Och sista tiden. Uh, the last, uh, the recent time. Så jag tänkt. I've been thinking. Jag får inte bönen svar för att jag gör massor med saker. I won't get an answer to my prayers because I do a lot of things. Jag får bönen svar på, på grund av honom. I get an answer to my Halleluja. prayers because of him. Amen. Och det är det vi måste se. We must see this. Vet du, vi kan koppla av som troende på honom. We can relax as believers in him. Vi behöver inte jaga någonting. We don't need to chase anything. För han finns hos dig. Because he's with you. Han gav en liknelse. He he gave a parable. Han förlorade sonen han har hört. Uh, the lost son. Han ville ha arvet. Han ville ta med sin pappa och göra. Han ville ha ju arvet. He wanted the heritage. He, he didn't want anything to do with his han father. Han sin pappa. He left his father. Med sitt arv. Took his heritage. Gick ut och fästa upp allt och hoppa. And he went out and he yes. lost all his money. Sitt hus och pengar är slut. Uh, he was partying and uh, the money was um, he lost his money. Och det var hungersnöd i landet. And there was a famine in the country. Då kom han till besinning. And then he came to his senses. För mig var det ingen omvändelse när jag läser det här. For me it's no repentance when I read this. Han såg att han, pappas drängar hade bättre. He just saw that um, the servants of his father had a better life than he. Så han, han tänkte jag går till min pappa. So he thought I go back to my father. Så säger jag så här. And then I say this. Så jag kan få mat. So that I can uh, get food. Men vet du vad Gud visar det? But do you know what God shows? Det här liknelsen var. This parable. För att korrigera. It's corrected. De perfekta. Uh, by the perfect. Det var utifrån det han gav den här liknelsen. Det är utifrån det han gav liknelsen. It's from this he gave this parable. När det vi heter han när sonen var på väg. When the son was coming back. Pappa såg långt långt såg han sonen. The father he saw the son far away. Komma med slöjan. And he came. Han rusade till sonen. And then he rushed to his son. En bild på Jesus. This is an image of Jesus. Och slänger sig om halsen på. And he just falls into his arms. Så min son har kommit tillbaka. And he says my son has come back. Men lyssna vad han säger. And listen what he says. Min son var död men se han har fått liv igen. My son was dead but see he's alive again. Och han lyssnade inte ens på den ramsan sonen sa. And he didn't even listen to all the words from his son. Det är lika när du och jag kommer bort ifrån Gud. It's like you and me when, when we go away from God. Uh, hur många får ni Guds so ord allihopa? Hur många? Får ni Guds so ord allihopa? Do you follow the word of God all of you? Amen. Amen. Nej, jag tror inte, jag tror inte ni får Guds ord allihopa. I don't believe that everyone follows it. Var tacksam istället för Guds nåd. So be grateful for the grace of God. För skulle vi följa Guds ord, skulle vi följa varje prick. Because if we follow God's word, we have to follow every little dot. Halleluja. Nåden är stor. But the grace is great. Och det visar han på här. And he, this parable shows this. Sonen hade inte förtjänat. The son didn't deserve it. Men nåden. But grace. Du vet att vi kan vara så traditionära. 
We can be so traditional. När, när vi heter fariserna kom en kvinna. When the Pharisees came with a woman. Som vi heter hade gått begått äktenskapsbrott. Who had a, a sinned. Under judarnas lag. Uh, and according to the laws of the so, Jews. Så skulle de senas. Uh, she was to be stoned. Och när de kommer till med, med henne till, till Jesus. And when they bring her to Jesus. Så säger han. Du som utan synd kan kasta första stenen. He says, you without sin can cast the first stone. Traditionen, lagen sa att du skulle kasta sten. Alltså hon skulle dö. The tradition and the law said that you were to throw stones at her. Har du tänkt på Jesus bröt detta? But have you thought, but Jesus broke this. För det var den enda som kunde kasta stenen. He was the only one who could cast a stone. Och han var den enda som kunde kasta stenen. He was the only one who could cast a stone. Sin. Because he was without sin. Men han sa inte jag kommer inte kasta en sten. But he said I won't cast a stone. Det är lugnt. Du kan so, gå hem. You can go home. Men gör inte om det igen. But don't do it again. Så det är mycket värre att komma hem dig. Because then it will be worse for you. Han är nådefull. He is graceful. Det han har full av nåd till dig. He is full of grace for you. Det jag har hört bra. Sometimes I hear. Vi ska inte sälja Jesus för billigt. We cannot sell Jesus too cheap. Han är billig, han är gratis. He is cheap, he is free. Du kan inte sälja någonting som är gratis. You cannot sell a, a, a something that is free. En gåva är gratis. A gift is for free. Och prata aldrig illa om nåden. And never speak bad about grace. En del säger att du får inte predika för mycket om nåd. Some people say you cannot preach too much about synda. grace. Då kan människan börja synda. Then people might start to sin. <laughs> det är på grund av det vi predikar nåd. It's because of this that we preach grace. För det är ingen av er som kan säga att jag var utan synd. Because none of us is without sin. Det är ingen av er som kan säga att ni är utan synd. None of you can say I'm without sin. Så jag vågar säga att ni syndar allihopa. I dare to say that we all sin. För synden bor i dig. Den förrottas du med varje dag. You will wrestle with this every day. Så tack Gud för nåden. Så so thank God for grace. Nu ska vi gå in bara här. Galater blir det två. Two. Vers åtta. Verse 8. Eh, vet att allt det du läser. Uh, everything you read. Allt det du ser. Everything you see. Utifrån Bibeln. In the Bible. Så är det så att Gud har gett människor kraft. It's because uh, God gave people power. En del säger så att den tittar på Tommy, vilken smörjus han har. Eller tittar på Peter, vilken smörjus han har. Jag kan säga att de har ingen smörjus alls. Some people say, oh look at Tommy, he's so anointed. Oh look at Peter, he's so anointed. Jag har anointed. inte med smörjus. Smörjus finns inte i Nya Testamentet. But they don't talk about anointing in the New Testament. Utan det är den heliga ande. It's the Holy Spirit. Ni vet att... Uh, ni vet ju att när någon Stefans kommer hon när du vet hur Stefans. Det vet ni. Eh, eh, alltså, eh, eh, Stefanos was cleaning the tables. Då sa de avskild mig. Är avskild. Eh, några som är fyllda av tro och den heliga ande. And they said we have to separate uh, some people who are filled with faith and the Holy Spirit. De la ju inte händerna på dem och sa nu ska vi få mer smörjelse. They didn't put their hands on them and say now you have to get more anointing. De avskilde dem. They just separated them. Vi har lyssnat här. Vi säger här att den människa som är kallad Uh, let's say that there's a person who is called. De är med Victor Center. In Victory Center. Och eh, pastorna är bröderna. Förlåt. Pastorna är äldre bröderna. The, the pastor and the uh, elders. Hey, de har sitt kallelse. They see this calling. De lägger händerna på. They put their hands on him. För att sända ut honom. To send him. Vad är det som händer? What happens? De sänder ut honom. They send him out. Gud ger kraften. God gives the power. Tommy kan inte ge kraften. Tommy cannot give Hans the power. Hans händer kan inte ge någon kraft. His hands cannot give power. Det är Gud som ger kraften. God gives power. Och Petrus. And Peter. För kraft. Uh, his power. För att kunna utföra någonting. Uh, he got power to, to do things. Om du är kallad. If you are called. Så är det Gud som har kallat. 
then God has called you. Men då ger han också kraft. And then he will also give power. För att kunna utföra det. To do what you must do. Annars blir det ingenting. Otherwise it will be nothing. Det är lika när man blir för sjuka. It's the same thing with praying for sick people. Det finns en gåva. There is a gift. Så den heliga ande delar ut. That the Holy Spirit gives. Och det beror på gåvan och kraften som han har fått eller hon har fått. So it's about this gift and this inte power. Inte på grund av långa böner. Not because of long prayers. Inte på grund av någonting annat. Not because of anything else. Utan det är en gåva. It's a gift. En gåva. En gåva uh, förtjänar du inte. You don't deserve a, a gift. Är det du eller jag? Jag vet inte. <laughs> Amen. Halleluja. Nu ska vi läsa här. Now we will read. Ja, ska se om vi hittar det. Tack Jesus. Amen. Vers 8. Amen. Har du tänkt på att även om du inte hittar någon så försvinner inte den heliga ande. Even if you don't find the right place, the Holy står, Spirit doesn't go away. För han har gett Petrus kraft till att vara apostel i blir de omskurna och han har gett mig kraft att bli hedning. He has uh, för hedningarna. Nej, det, det. Uh, he who had given Peter power to be apostle among the circumcised had also given me power among the heathens. När kom det nya testamentet? När fungerar det nya förbundet? When is the, did the New Testament come? The new covenant. Some people say from Matthew. Nej. No. Han var tvungen att dö först. He had to die first. Ett testament gäller inte för att han har dött. Uh, a will or testament is not valid until the person Amen. is dead. Är det med mig? Are you with me? Är det med mig här? Are you with me? När Jesus dog på korset. When Jesus died on the cross. Så när det gick i de två delar. Uh, the, the curtain it went into two, uh, two pieces. Då kom vi in. And we could come in. Då försvann all fördömelse över jorden. All judgment went away. Och rättfärdigheten kom. And righteousness came. Det nya förbundet slog in. The new covenant started. Det nya testamentet som du är, är med i. And we are in the new covenant. Vi är att alla människor tillhör det. All people are in the new covenant. Spelar ingen roll var du kommer ifrån. Doesn't matter where you're from. Spelar ingen roll vilken färg du har. Doesn't matter what color you have. Spelar ingen roll om du är luffare. Doesn't matter if you are a tramp. Eller om du är rejäl svensk. Or if you are a real Swede. <laughs> eller rik eller fattig. If you're rich or poor. Inför Gud är du lika. Before God we are all alike. Han, okay, här. Och det, när Petrus fick kraft. When Petrus, uh, Peter got this power. För att tala till judar. To speak to the Jews. Men Paulus. But Paul fick kraft. He got power. Att gå till heningar. To go to the heathens. Vem var det som fick uppenbarelse? Who had a revelation? Om tro. About faith. Paulus. Paul. Paulus fick uppenbarelse om nåd. Paul had a revelation about grace. Han fick uppenbarelse om att du blir frälst och kommer in i Abrahams försignelse genom tro på honom. He got the revelation that you get saved and you come into the blessing by believing in him. Det var han som undervisade eh, heningarna. He taught the heathens. Det kom ju in några fariseer. And there were some Pharisees som var frälsta. Uh, that got saved. Eh, och de ville att de skulle omskära sig. And they wanted, uh, the other people wanted them to get circumcised. Och följa lagen. Uh, and and uh, follow the law. Peter som gick in för Gud. Peter som gick in för Gud. Peter he was a lot before God. Men de säger också. But they also say. Vi kan inte lägga på hedningarna. Uh, we cannot um, put this on the heathens. Det är som inte ens mina f- våra fäder kunde leva ut. What even our fathers couldn't live up to. Utan uh, och sen gick de in för Gud. And they went before God. Och det fick de uppenbarelse. And they had a revelation. Vad de skulle lägga på hedningarna. 
what they were to, to give to the heathens. So you shall not live out of the Judaism. So you shall not live according to Judaism. You live here, out of the truth. You live here by faith. For Jesus. In Amen. Jesus. Amen. Are you Amen. with me? Ah, ni ska fast. Jag ska gå fort fram. So I need to do this fast. <laughs> Amen. Och ni vet att när, när Paulus och, och de här gick ut, de gick ut och var hela människor hela det var kraft. So when Peter went out, there, there was power. People got healed. Mm. Och när du går ut med kraft And från when Gud, you, when you go out in power from God, när, när händer det saker runt omkring dig, then things will happen around you. Så får du också förföljelse. And then you will also be persecuted. Och vi många gånger tänker så det är ute världen vi får förföljelse från. Att det är världen som förföljer oss. Many times we think that the world is persecuting us. Nej, det är våra egna. No, it's our own. Det är våra egna som förföljer. It's our own that persecute us. Det är aposteln 17. Acts 17. Och 4. Uh, verse 4. Och några av dem som trodde slöt sig till, till Paulus och Silas. Det är till också en stor skala gudsfruktiga greker och inte så få det förnämda stans kvinnor. Det blev, då blev judarna som inte trodde avundsjuka tog emot med sig några onda människor från gatan och ställde till upprop oppro, och otrolighet och staden och trängde sig fram för jag och huset och vilka föll ut dem till folket. Ja, okej okay då. Eller jag kan läsa. Det går nog bra. Uh, then the Jews that didn't believe were jealous and they took some evil men from the street and caused a riot in the city and they pushed forward to, towards Jason's house and wanted to take them out to the people. Uh, this, this church. I know you love Jesus. Men att vi blir ändå mer fria. But we need to be free. Och börja älska människor. And start to love people. Under och tecken sker. Signs and wonders happen. Och jag tänkte vilja tala till varje predikant. And I want to speak to every preacher. Du är inte ute för att peka på människors synder. You're not, you're not here to point at people's sins. Du är kallad till att predika Guds ord. You are called to preach the word of God. Så människor kan ta till sig so that people can receive it Utan without judgment. Jag valt i mitt liv. I chose in my life. Jag går inte peka på någon I don't point at any person anymore om, titta, hur den lever. and tell them Utan, jag är kallad till predika ordet. I'm just called to preach the word. För det här med synd, det har jag nog med mig själv. <laughs> Because this thing about sin, I have enough with myself. Vi alla med. We all wrestle with it. Men inte ni, Perhaps not, not you. We are called to give the gift that we got from God. And Victory Center uh, maybe starts more and more to do this. You go out to the worst people that no one wants to talk to. And the most perfect people. People get healed. People are free. And get to meet love. Jesus, Jesus love. I tror det händer. What do you think happens? Förföljelse. Persecution. Ni får inte vara med och leka med oss. You cannot play with us. Ni följer inte oss. You don't follow us. Och det fick de också. And they had to to put up with this. Det kan komma på dig som individ. Det kan komma. Som dig som person också. It can be a personal persecution. Jag sitter här så mycket. I sit here so much. Människor som bara brinner för Jesus. People who burn for Jesus. Men de går överallt. They go everywhere. De kan vara inne på gayklubbar. They go to gay clubs. De kan vara inne på värsta fylloklubbar. They go to bars with lots of drunk people. De kan vara på värsta spelhålar. They go to casinos. Vet om så? Do you know something? De gör fullständigt rätt. They do the right thing. Den religiösa församlingen. The religious church. Säger du får inte vara ute i världen. 
says you cannot go out in, into the world. You, you cannot go there. Then Jesus is a liar. For Jesus sends you out into the world. Because Jesus sends you out to the world. Amen. Han sender dig til verden. He sends you to the world. Men du lever inte av världen. But kan you don't live of the world. Du är där för att dela ut evangeliet. You are there to give out the gospel. När jag säger de här sakerna det blir alltid tyst. Jag ser en del mina blir lite chockade och rädda. When I say this some people are a little bit shocked and afraid. Vad var Jesus sa till lärjungarna? So what did Jesus tell the, the apostles? Jag sänder ut er till världen. I send you out into the world. Men regel har vi låst in oss. But we are locked in. Har vi låst in våra barn? We lock in our children. Vi sätter dem på skolor. We put them in schools. Vi är rädda för att världen ska nå dem. We are afraid that the world will reach them. En dag så gör de vill släppa dem loss. And one day they will be let loose. Och kommer ut i världen. And they come out into the world. Men de som har levt med Jesus. But those who have lived with Jesus, the world cannot get them. Men de som har levt i en hård tradition, but those who have lived in tradition, med massor av förbud, with lots of uh, uh, taboos, de blir nästan värre. They get worse. Är ni med mig? Are you with me? Amen. Halleluja. Tack Jesus. Thank you, Lord. Och i vers 17 står det så här 13. Vers 17. Och um, de upplivade folket. They um, got to the people. Mina judar i Thessalonike fick veta att Gud, Guds ord predikas av Paulus. Vi kan säga att Guds ord predikas av Tommy. Också brev kom det också dit och uppviglade folket. Men det sände brödet, brödern genast iväg Paulus så att han skulle be sig iväg till, ena, till havet. Ända till havet. Men både sidor så till mot och stannar det kvar där. Nu ska vi se. Var det 17 eller 14? Var det 14? 13 och 14. 13 och 14. Uh, when the Jews in Thessalonica uh, got to know that the word of God was preached by Paul also in Berea, they came there too and they, they got the people excited. But then the brothers... Uh, sent Paul away so that he should go to the sea but both Silas and Timothy stayed there Amen Tack Jesus Har vi ingen förföljelse If we don't have any persecution Så kan vi undra vad vi gör för någonting Then we can wonder what we are doing Har vi ingen människor som talar illa om det If we don't have people that uh, mind what we are doing så kan vi bara undra vad det är för fel på det then we can start to wonder what's wrong yeah. följer du Jesus så gör det hans det han so if you follow Jesus and do his will vet du, om vi inte får förföljelse if we don't get persecuted då är du inte farlig längre then it's not dangerous anymore du är inte farlig då you are not dangerous men får du förföljelse If you get persecuted, du är then you are dangerous. Då vill hela mörkret komma mot dig. Then the darkness goes against you. Och jag tror att församlingen är då. I think that, that the church is awake. Vi behöver kanske börja skaka loss lite. Maybe we need to shake, shake ourselves a little bit. Börja söka Gud kanske. Start to seek God. För det jag håller på med. Det är det något som jag har hört Är det trasigt eller? Är det någonting trasigt? Okej. Okay. <laughs> det är så. Hänger du med? Titta här nu på mig. Skiter i oh, Ursäkta. <laughs> <laughs> Utan se så här. Då kanske man börjar söka Gud. Then maybe we start to seek God. Gör vi rätt saker? Do we do the right things? Eller hålla på med en tradition? Or do we stay, stick to tradition? Om Jesus skulle vara här, kommer han in då? If Jesus would be here, would he come in here? Vad är det som behövs förändras? What do we need to change? För att vi ska nå ut. So that we can reach out. För att vi ska kunna leva. So that we can live. Som han. Like he did. Och jag vill säga, när du blir en kristen. When you become a Christian. Så är det inte så att du ska bli en bänksittare i en församling. You're not supposed to sit on a chair in a church. Och du kan inte göra någonting annat. And don't do anything else. Vet ni, jag har varit frälst. 
When I got saved. Jag var frälst i samma rörelse som vår broder här. I was saved in in the same movement as my brother. Oh, då ska man lägga sig för världen. Then they told us to stay away from the world. Jag kommer från världen. I come from the world. Men jag fick möta Jesus. But when I met Jesus. Innan jag kom in tid. Before I that happened. Vet jag fick möta en enorm kärlek. Um, I felt an enormous love. Det förändrade mitt liv. And it changed my life. Jag var en våldsman förut. I used to be violent. Jag har utfört mycket våld. I have done a lot of violence. Och en kriminell människa. I was a criminal. Och men jag fick möta den kärleken. But when I when I got to meet this love. Jag, jag behövde ingen predikant som skulle slå mig i huvudet. I didn't need a preacher that hit me on the head. Vad var det som hände? So what happened? Jag tog min bibel. I took my Bible. Sen gick jag ut till mina egna. And I went back to my own. Jag gick ut på värsta ställen i hela Göteborg. I went out to the worst places in Gothenburg. Ibland mina egna. Among my own. Och berätta för dem. And I told them. Om Jesus. About Jesus. Jag hade inte hunnit bli religiös. I wasn't religious yet. Jag hade inte hunnit tala om för dem allt vad de inte fick göra. I didn't tell anyone what they couldn't do. Jag hade ingen aning om detta vad man fick göra och inte göra som kristen. I had no idea what you could do or couldn't do as a Christian. Jag bara visste att det finns någon som kan befria dig. I only knew that some there was someone who could free me. Vad hände? Människor frälste. And what happened? People got saved. Vi hade gatflickor hemma. We had a prostitutes. Men det stod med stor gryta. And Mary stood with a big pot. Och lagade mat. And she was cooking. Och folk profeterade. People were prophesying. Folk där fick möta män och Gud. People met God. Det var ett par som kom dit. A couple came. Hon var högravid. She was pregnant. Ja, han var de var riktigt han var riktigt busig. And he was a, a real criminal. Du skulle inte vilja möta honom eller låra. You you wouldn't want to meet him. Men vi lånade lägenhet och vi lånade ut en lägenhet till dem. But we lent an apartment to them. Sen ringde han till mig. And then he called me. Han skrek i telefon. Uh, he called me. Hey, min fru har ont i magen. And he said, my wife has stomach ache. Hon börjar få verka. Hon skriker. She's in labor. She's screaming. Vad ska jag göra? What shall I do? Lägg handen och säg Jesu namn. And I said, put your hand on her and say, in the name detta. of Jesus. Så ringde han tillbaka efter fem minuter. Han var inte he, helgad. Han precis blev frälst. He did that and he called me back after han five minutes. Han rånar människor. Han rånar människor. Uh, he was a, um, a robber. He robbed people of money. Han ringer och skriker till mig. And he called me and he's screaming. Det fungerar. It works. Det fungerar. It works. <laughs> Halleluja. Jag känner två busar. I know two uh, criminals. Jag tror till mig en och syster bor här. Inte här two, som en på den andra sidan. Two, two sisters. Eh, de skulle göra och, och göra ett uh, brott. And they were out to do a, a felony. Och ena han var helt frustrerad. Uh, one was. Han var frustrerad. He was frustrated. Så den andra tänkte jag måste jag måste klappa till. And the other one thought I must help him. Nej istället bara tog en tag och började be tunga. But instead, he put his hand on him and started han praying in tongues. Han bara Vad hände? Guds ande kom över dem. And the spirit came over him. Det var inget brott. And there was no no crime. Det var ingen någon som ville göra brott. None of them wanted to do this crime. Varför? Why? För Jesus var där. Because Jesus was Hans there. Hans ande var där. His spirit was there. Hade det varit här i vår kyrka? If it had been here in our church. Då hade vi kastat ut dem. We would have thrown him out. Nej, får inte vara. You cannot be here. Utan anden fick vi röra. But the spirit touched him. Halleluja. Amen. Halleluja. Jag kom in i det religiösa. And I came into the religious side. Jag var side. En, en soldat. I was a soldier. Av religion. For religion. Och titta vad människor gjorde eller inte gjorde. And I looked at people what they did or didn't in, do. Inne var frälst. None, nobody was saved. Var jag på gym? I went to the gym. Jag byggde kropp. I built up my body. Jag var stark. I was strong. Men det fick jag inte göra. No, I couldn't do this. Jag var liten och klen. So I was small and thin. 
Och för det var synd. Because that was sin. Vad var det synd för? Jo, det var speglar runt omkring. Why was it sinful? Kunde, yes, because I was mirrors all around. Då kunde du börja tillbe en själv. Så. Then you may start to um, uh, worship yourself. Kasta all sånt i papperskorgen. But throw all of that into the Halleluja. bin. Kasta det. Just throw it away. Jesu namn. In Jesus name. Tack Jesus. Thank you Lord. För vad, du, vad vill du ge dina barn? What do you want to give to your children? Att de får möta Jesus. That they get to meet Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Tack Jesus. Då det är då vi får se. And then we will see. Underna. The miracles. Bara den här kvinnan. This woman. Som lag handen på sitt ben. Who put her hand on her leg. Varje gång när vi bad i församlingen. Every time we prayed. Titta in i kameran. Looked into the camera. Lay din hand på din sjuka del. And I said, put your hand on your sick part. Jag känner henne väldigt väl. I know her very well. Hon kunde ibland kunde begynna bara vika sig. And sometimes her legs just folded under her. Hon hade svårt att gå. She had a hard time hon walking. Hon kunde inte ligga sova. Sometimes she couldn't even lie down to sleep. Och gjorde det. She had pain. Vända gång. Every time. Vända gång. Every time. Ett halvår. For six months. Idag går hon. Sist när jag pratade med henne sa nu har jag gått 13 000 steg. And now she's healthy and she told me today I've been walking 13 000 steps. Vad tro. It was faith. På namnet Jesus. In the name of Jesus. Tro på honom. Faith in him. Inte hennes egen tro utan hans tro. Not her faith but his. Halleluja. Gud är underbar. Eller hur? God is wonderful. Amen. Så vi ska be. We will pray. Tack Jesus. Thank you Jesus. Amen. Och jag ska väl äta julmat här tänkte. And now we will soon eat food. <laughs> Amen. Tack Jesus. Thank you Jesus. Vi ska göra så här. We will do like this. Vi ska inte ta fram massa med människor. I won't bring forward people. Utan du lägger din hand. You just put your hand. På din sjuka del. On your sick part. Där du är sjuk. Where you are sick. Där du plågas. Where you are tormented. Eller om du har någonting som bara vi heter plåga dig. If you have something that torments you. Någon som förföljer dig. Or someone that persecutes you. Så ska vi bara be i Jesu namn. Then we just pray in Jesus name. Så lägg din hand på den sjuka delen. Put your hand on your sick part. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. För min bibel säger. Because my bible says. Det två eller tre är församlade. Where two or three people are gathered. Du är mitt ibland oss. I am in their midst. Halleluja, du är mitt ibland oss. I am in their midst. Det betyder att han är här. That means that he is here. Tack Jesus. Thank you Amen. Jesus. Så Jesus Kristus Nazarens namn. In Jesus, in the name of Jesus Christ, the Nazarene. Oh, jag känner en helig ande här. I feel the Holy Spirit. I Jesu namn. In the name of oh, Jesus. Yeah. I Jesu Kristus namn. In the name of Jesus Christ. Så befaller vi varje sjukdom. We order every sickness, varje smärta, every pain, i namnet Jesus, in the name of Jesus, att bli hel, to become healed, bli hel, become whole. Vad är det som orsakar detta? Whatever causes this, varje främmande föremål, every um, uh, strange object, i kroppen, in in your body, förbjuder vi dig. I prohibit it. Att vara där i Jesu namn. To be there in the name of Jesus. Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Tack Jesus. Amen. Thank you Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen. Det är någon här inne som har väldigt problem med sitt huvud, huvudvärk. Someone in here has a lot of problems with headache. Och jag hoppas att du lägger din hand på ditt huvud. I hope you put your hand on your head. För Gud vill bota dig. God wants to heal you. Hallelujah. Hallelujah. Tack Jesus. Hur är du? Amen. Ta med lägger du din hand på henne. Put your hand on her. Nej, hon sitter där. Du går ju fel. Jaha, det är två. Det är två. Okej. Okay. Ja, oh, two people. Amen. Uh. Kan någon gå dit och lägga handen på? Kan someone go to Hanna? Lägg på huvudet. Ska vi bara be i Jesu namn. Tack, Herre. Thank you, Lord. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. Att det som orsakar huvudvärk. Whatever causes the headache. Att det bara släpper nu i namnet Jesus. It will just go in the name of Jesus. I Jesu Kristi namn. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Tack Jesus. Thank you Jesus. Det är någon som har problem med ett smal ben. Someone who has problems with a chin. Ja, ja, 
Holyda. Amen. Jag är inte använt det onda. Så jag lägger min hand på det igen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Så börjar vi tacka dig för det helande. Just nu i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack Thank Jesus. Jesus. Thank you Jesus. Halleluja. Amen. Jag tror att Herren har på bot av hjärtsjuka här. I think that the Lord is healing heart failure. Du kan ha ett problem med ditt hjärta. Maybe you have a problem with your heart. Vet det här är på riktigt? This is real. Jag har sett Gud bota så mycket människor. I have seen God heal so many people. Han kan bota dig just nu. And he can heal you right Christ now. I Jesu namn. In the name of Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Det är god. Han är underbar. He is wonderful. Halleluja. Halleluja. Hey, det är roligt att folk kommer hit. I, I love to come here. När man kommer in mot Helsingborg. When, when I drive into Helsingborg. Det är som att komma till våren. It's like coming to spring. Hemma är det kallt och snö. At home it's very cold. Gud välsigna er. God bless you.